YouTube Kamusta? Welcome ulit sa aking vlog So Last episode eh, Andun tayo sa Angres Pampanga Para uh, Bisitahin yung kauna-unahang PMVIC Sa Pilipinas At yung episode naman na to Pupunta tayo UNAV Para bisitahin naman yung kauna-unahang PMVIC sa Manila So bago ang lahat no uh, Kung bago lang kayo sa channel ko Siyempre please subscribe no, Click nyo na yung subscribe button uh, Pati yung notification bell Para updated kayo sa mga videos ko So yung PMVIC sa Manila no, Dalawa sila doon Ongoing yung isa At yung pupuntahan natin ngayon na nasa UNAV Eh patapos na Actually tapos na nga siya eh. So yun I-inspect natin uh, Bibisitahin kung paano ba gumagana yung mga machines no So tara Andito na tayo sa UNAV At ito na yung bagong PMBIC At pinakaunang PMBIC Sa Manila Dito tayo ngayon sa LV Lane uh, Ito yung inspector room At uh, saka, saka may stage 1 sila Saan? Sa stage 1 may accent play uh, So ito test yung accent play Then itong open pit Para dun sa Makita yung undercarriage nung sasakyan so, Titi na kung ano ano ba may sira then side slip after ng side slip may suspension bench brake tester bench saka speedometer yan then uh, ito yung uh, emission test so smoke for diesel for diesel to kaya nung PC kung saan automatically uh, papasok dito yung mga data uh, yun then sinometer so yun ititesting din yung tunog nung ano no nung sasakyan kung gaano siya kaingay kung tama ba siya dun sa limit ng LTO then ito yung actigas so magka-combine sila nung ano kanina emission test kanina Pero pang diesel yun. Ito ngayon pang gasoline. Ayan. Okay gas. May PC din siya. Kung may kita mo yung... Wala kang may kita ang result dyan. No? Sa mga monitor na to. Kundi lalabas lang yan lahat. Doon sa inspector room. And then mag, may print out. Na lalabas dyan sa... May print out na lalabas dito sa control room. So doon natin may kita yung pass or fail. Yung sasakyan. Uh, papakita ko sa inyo yung sample na papel so ito yung sample ito yung sample ng test test result ito yung sample ng test result so ayan nakikita nyo dyan yung mga result So lahat yan no? Lahat ay iti-check So para sa Roadworthiness ng sasakyan Para maiwasan natin Yung aksidente Lalo na lagi natin na Babalitaan na May sira Yung sasakyan for example Nawala ng preno diba? Then laging sanhi Ng ating ano, Pagka-aksidente so ngayon din dito tayo sa MC lane kung saan sa MC lane meron tayong speedometer no Ayan. ito yung controller ng speedometer then may brake tester tapos sonometer saka yung emission test na aktigas so syempre sa motorcyclo wala naman diesel kaya gaso din lang tong ano nila Ayan. ah nalimutan ko nga pala 
yung test meron tayong headlight tester o. nalimutan ko nga pala sa LV no may headlight tester din tayo so same lang naman sila sa LV headlight tester so ayan so automatically gagalaw yan mamaya magte-testing tayo may kita natin kung uh, paano gumagana itong uh, inspection center na to yung vehicle inspection center so ayan katulad doon may yan inspector room na yun lang ang MC inspector room so ayan ata yung mga kausap So, papakilala ko sa inyo yung mga tao sa likod ng inspection center na to. Ito si Miss Eds at si Mr. JD. So, <laughs> so bakit ba tayo may inspection service center? Dati kasi, MBIS. Sa LTO, meron sa MBIS. Parehas din sa equipment natin. Pero, exclusive for LTO lang. And then, kaya nagkaroon ng PMBIC, this means sa P, ginawang private, kaya naging PMBIC. And then, i-implement na rin para sa World of Worthiness. Tapos, yun. Kaya nag-upisan to kasi binabago na si yung administrative natin ngayon. Binabago na nila paano mag-inspect ng sasakyan. Kasi so, diba saan? Emission lang eh. And then, ngayon, gagawin lahat. Che-check lahat. Uh, suspension, side slip, brake, speedometer, axle brake, under chassis, body, and etc. etc. Sa motor side, ganoon din. Bali, inspection kasi ngayon, i-inspect na lahat ng sasakyan nyo kung papasa. After makapasa, ayun, makapag-register na kayo. Kaya, ayun, yun yung CMBIC. So, requirement na to ng LTO ngayon? Uh, supposedly, uh, ngayon, requirement na siya eh. May mga PMBIC may start na, apat na center. And then sa atin, meron ng... Dalaw dalawang uh, operational is yung 5 ay yung 5S tsaka Quick which is sa uh, Pampanga, Angeles tsaka Kabanatuan. And then meron din ongoing certificate sa Lawak, Iloos Norte at tsaka La Union. Ayun tapos na yung inspection. And then dito na yung panglima. Panglimang inspection na natin. So panglimang center na natin na inspect ng LTO bibigyan ng acto. Pero ito yung unang-unang PMBIC sa Manila, di ba? Oh yes, yes, ito yun. So, supposedly, dalawa sila. Pero isa kasi hindi pa tapos. Ito yung naunang natapos. Kaya sa Manila, ito ang pinakaunang-unang PMBIC is yung UN, um, TQN. So, ano na ba nangyayari ngayon? So, ayun. Uh, Nag-start na yung ano, uh, inspection na LTO. Kasama din yung LTO, UTR, tsaka IT na LTO. Uh, Ayan, ongoing na, check natin, pinacheck nila yung mga machine natin Tsaka kung paano ba yung process dito, yung mga tao Para mabigyan sila ng authorized na mag-offer eh uh, okay. Ayan yung kinakandak na ito yung inspection Okay, salamat So, ito mag inspection na ano, ng, ano, ng LV So, tingnan natin yung inspection So, sa stage 1, that is yung accent play sa yung undercarriage then yan sa stage 2 na so yung suspension left and right hindi masyado kita dito kasi ano yung masyado mabilis yung uh, pag vibrate no kaya yun yung huling huling na lang may kita natin na vibration then ito yung ano uh, brake tester testing yung rear brakes uh, pati yung front brakes nya no, ito tinestesting hindi lang natin nakakuhanan uh, rear brakes saka park brakes or yung emergency parking brakes yan kasama din yun sa tinetes then last sa stage 2 yung speedometer
then after ng speedometer simultaneous yung uh, exhaust or yung emission yung uh, sonometer para maano yung sound nung sasakyan kung gaano kalakas simultaneous na uh, tinetest yan so eto na yung last stage stage 3 headlight So, yun. Yun na. Yung kabuo, ano, test ng LV Link. So, dito tayo sa MC Link. So, pinatest drive ko na yung, ano ko, test dami. Yung aking motor. Doon, pinaka todo De, yun, 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 yun. pinaka todo todo pa yan so yun, testing natin yung aking motor dun sa kanilang ins inspection lane inspection so and so tingnan nila yung uh, signal light red light yung gumagana and high low then yung body number so yung engine number yung data sa LTO kung anong motor yung uh, in-inspect galing dito sa center na to
headlight simultaneous sa uh, smoke tester Then, check natin yung result kung pasado. So, ito yung naging result na ng aking motor. No? So, sa brake, pasado siya pareho. Speedometer. Yung headlight ko nag-fail. Then, yung emission test, pasado. So, overall, once na may isa kang fail, no, matik yan, fail na lahat. Uh, yung total ano mo is fail na so magre retest ka so re-inspection ang tawag pala so magre inspect ka para so another bayad yun oh. sabi nila half lang daw pero siguro uh, medyo may discrepancy pa dun sa machine kasi masyado na malakas yung headlight ko no? bago ma para mag fail Uh, siguro mataas din siguro standard ng machine so ayun nakita natin yung ano uh, PMVIZ sa UN Manila ano? so tiyempo uh, andon yung mga uh, LTO at DOTR representatives dahil ano uh, naka schedule pala sila ng inspection dun sa UNAV PMBIC no <laughs> So ayun nakita natin na uh, ano pina-inspect yung bike ko no uh, sample inspection yon para maipakita dun sa DOTR yung mga test results ng mga motor at sasakyan nakita natin kung ah uh, Paano yung process ng inspection? Ah, nakita natin na sa resulta ng inspection sa motor ko eh bagsak yung headlight. Pero sabi ng uh, engineer ng uh, mga machine yung mismong installer no, engineer nga nag-install nung machine dun sa UNAV eh ano pa daw yon ah uh, hindi pa daw kasi na pa finalize yung uh, guidelines for the headlight so yung program nung machine ah uh, babaguhin pa kasi no yung uh, mga machine yun is fully automated no may onting ano uh, onting support ng tao kasi may ano doon na kailangan mong pumindot ng kung ano ano may pinipindot pa din sila kahit yung baga sinasabi lang fully automated pero onting onti na lang naman parang start lang saka start ata saka stop parang ganun lang naman yung pinipindot nila So yung machine dun sa Angeles Pampanga sa dun sa UNAV eh galing sa iisang company na galing France 
no imported yon so Akcha France so ayan nasa screen kaya din sila i-check kita nyo naman siguro sila sa Google isa yan sa uh, isa rin nata sa pinakamalaking motor vehicle inspection equipment na factory no na kumpanya so yun madami silang ano uh, client sa ibang bansa sa Thailand yan saka sa sumbo sila Singapore ata so yung guidelines para dun sa inspection center eh hindi pa na pa finalize no although uh, implemented na siya ngayon dahil nag umpisa na yung sa Angeles actually meron din sa Kabanatuan no hindi na natin napunta yun sa Kabanatuan pero may kita na yun sa uh, video ko na bumisita ako dun sa Kabanatuan nakita nyo yung uh, sample kung paano gumagana yung PMBIC hindi pa na pa finalize ni DOTR yung guidelines para dun sa inspection para dun sa inspection center kasi nagbabase lang din sila sa standards ng Europe kasi nga galing ang France no? sa atin first time lang tayo gagawa na ito eh, sa Europe talagang fully implemented na yung mga PMVIC pati dun sa ibang uh, East Asian countries na ano na kasama natin no tayo Pilipinas wala pa tayo na ito so iba ibang kumpanya yan yung ano PMVIC isa lang yung Akcha dun sa mga uh, na bisita nating machines no Meron pang mga iba. So siguro dito ko na tatapusin yung video na to. Yung episode na to. Dito na lang natin tatapusin. So. Kung nagustuhan nyo yung episode ko na to. No, huwag nyo kalimutan. I-hit yung like button. Siyempre. Yung thumbs up button dyan. Yan. I-click nyo na. I-click nyo na. And then. Uh, kung bago lang kayo sa channel ko panoorin yung iba nating episode no so ayun saka click nyo na yung ano uh, subscribe button syempre para updated kayo dun sa mga mga bagong uploads ko so hanggang dito na lang no ciao